Hello students, welcome back to my channel Cynthia Silap. Selamat datang di video pembelajaran bersama dengan Nam Santi di sini. Kita akan sama-sama belajar bersama lewat video ini. Di video kali ini kita akan belajar mengenai subjek and subjek adjectives. Apa itu subjek dan subjek adjectives? Let's start. Mari kita mulai. Subject pronouns Pronouns itu artinya adalah kata ganti ya, Jadi kita belajar dulu apa itu subject Sama seperti bahasa Indonesia Subject itu artinya adalah subjek Nah subject itu adalah Orang yang melakukan suatu tindakan ataupun kegiatan Biasanya subjek ini tentunya berada di awal kalimat Subjek dalam bahasa Inggris Silahkan kalian lihat di layar Itu ada I You He She It We You They I itu artinya adalah Saya You artinya Kamu ganti untuk dia laki-laki she kata ganti untuk dia perempuan it itu biasanya merujuk kepada kata benda, nama hewan atau binatang we, kami you, kalian they mereka oke kita lihat ya ada subjek dengan person person itu artinya adalah uh, jumlah jumlah orangnya ya orangnya ya misalnya contoh I itu adalah orang pertama tunggal kemudian numbernya singular singular di sini artinya adalah single jadi hanya satu orang saja you orang kedua tunggal singular jadi single satu orang saja kemudian he orang ketiga tunggal masih singular Gender itu adalah jenis kelamin Jadi kalau he itu untuk maskulin Atau untuk dia laki-laki Kemudian she Orang ketiga tunggal Singular uh, Gendernya yaitu feminin Dia perempuan ya. It sudah dijelaskan Orang ketiga tunggal Bisa berupa, bisa berupa Kata benda ataupun nama hewan Atau binatang ya. Kemudian we Nah kalau we ini apa itu artinya plural Plural berarti orangnya itu lebih dari satu Jadi kalau we, we itu ada banyak Misalnya uh, We Nick, Jack, dan saya Nah kalau misalnya ada sayanya berarti itu kami Atau we You itu kalian Ini juga plural Orangnya lebih dari satu Kemudian they, mereka jadi Mem Santi mau menekankan untuk we ini supaya kamu tidak bingung dalam suatu kalimat jika kamu ingin menggunakan kata we misalnya ada kata Jack, Emma, Nia, and I nah itu bisa digantikan dengan kata we subjeknya jadi kalau ada banyak orang kemudian ada sayanya di dalam and I itu bisa digantikan dengan kata we oke kita ulang sekali lagi ya I You, he, she, it, we, you, they. Jadi di sini yang singular atau yang orangnya hanya satu orang itu I, you, he, she, it. Kemudian kalau yang we, you, they di bawah orangnya adalah lebih dari satu. Ini kamu harus ingat selalu karena kita akan gunakan Subjek ini selalu untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris Oke okay? Silahkan kamu perhatikan baik-baik untuk uh, gambar yang ada di layar ya English subject pronouns Kata ganti untuk subjek dalam bahasa Inggris Lihat ya Untuk I 
orang you satu orang we lihat lebih dari satu ya di situ ada dua kemudian it itu merujuk kepada kata benda kalian lihat kembali itu ada she dia perempuan he dia laki-laki kemudian di sebelahnya he itu ada they they itu adalah kata gantinya untuk mereka kalian harus ingat dan hafalkan ini ya Sekarang kalian pelajari kembali dan lihat baik-baik gambar yang ada pada layar. I singular, we plural. You singular, you plural. Jadi ada kamu yang hanya satu orang, ada yang kalian itu banyak bahasa Inggris sama you. Kemudian he singular atau hanya satu orang. Dia laki-laki Kemudian she dia perempuan singular Satu orang saja Dan it juga singular Itu tadi Mem Santi ada bilang It bisa merujuk pada kata benda Atau nama hewan atau binatang Kemudian yang terakhir yaitu they Atau mereka Jadi harus selalu ingat ya Subjek dalam bahasa Inggris kita ulang kembali Ada I You He She It Kemudian We Kami You Plural dan juga day. Kita perhatikan kembali contoh yang ada di layar. Di lajur sebelah kiri yaitu singular, berarti orangnya hanya satu. Kemudian di lajur sebelah kanan itu plural, lebih dari satu. Perhatikan dan pelajari gambar yang ada di layar dengan baik. Berikut di layar, kita melihat ada tujuh kalimat dalam bahasa Inggris. Kita akan mengerjakan bersama, kita akan mengisinya dengan subject pronouns. Complete each sentence with the appropriate subject pronoun. Jadi, kalian mengisi dengan subject pronoun. We start from number one. Kita lihat ada kata yang ada dalam kurung itu Joe, Scott, and Bob Ini ada tiga orang ya Joe, Scott, and Bob Titik-titik-titik itu kamu isi dengan mereka bertiga ini Ada tiga orang Kita gantikan dengan subject pronouns Joe, Scott, and Bob Titik-titik-titik Went hiking on the mountain together Kira-kira nomor satu ini isinya apa ya? Kalian tahu? Oke, okay, number one Joe, Scott, and Bob nomor, number one Kita isi kata gantinya Mereka bertiga ini dengan kata They Ya, benar sekali, betul They Mereka Kita gantikan Joe, Scott, and Bob Dengan kata They Subjeknya Yaitu artinya mereka Very good students Sekarang kita ke number two My aunt Jen My aunt Jen Tante atau bibi saya Jen Nah Jen ini Tante, tentunya kalau Jen atau tante saya Pastinya dia perempuan Nah, kalau untuk kata ganti dia perempuan itu Kamu masih ingat tidak apa? My aunt Jen titik, 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 Likes to watch scary movies on television My aunt Jen Kita boleh gantikan dengan 
Apakah kamu tahu jawabannya? Ya benar sekali My own chain kita gantikan dengan kata ganti subjeknya yaitu She Karena Jane ini atau tante saya tentunya tentunya dia perempuan Jadi di awal kita bisa gantikan my own Jane dengan kata ganti subjek pronounce-nya yaitu she. She likes to watch scary movies on television. Now we're going to number three. Nick and I. Oke, okay, ini ada lebih dari satu orang. Jadi Mam Santi tadi sudah jelaskan di awal jika ada banyak orang dan ada kata sayanya di situ berarti kita gantikan dengan we, kami. Oke, okay, jadi Nick and I titik 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 have a favorite restaurant in town. Jadi Nick and I kita gantikan dengan subjek pronounce-nya adalah we. Sehingga kalimatnya menjadi We have a favorite restaurant in town Now we are going to number 4 The neighbor's car Oke okay, sini Mem Santi akan artikan Mem Santi akan bantu kalian The neighbor's itu adalah The neighbor itu adalah tetangga Kita bisa ada yang ada di depan rumah kita Atau bisa yang ada di sebelah kiri rumah kita Atau bisa ada di sebelah kanan rumah kita Itu kita sebut dengan tetangga ya Jadi the neighbor itu artinya tetangga Kenapa pakai koma S? Koma S itu adalah untuk menunjukkan kepunyaan Nah ini nanti kita akan pelajari uh, di kelas 4 pada semester 2 ini Mengenai Kata ganti kepunyaan dan juga untuk menyatakan kepunyaan akan suatu benda ya Tapi untuk saat ini kita belajar dulu subject pronouns The neighbor's car Mobil milik tetangga Carnya itu tidak ada akhiran S Berarti carnya hanya ada satu Jadi The neighbor's car has a very noisy engine. Ya, jadi kata gantinya untuk car ini apa? Apa kalian masih ingat? Ya, benar sekali. Untuk kata ganti subject pronouns, untuk kata benda ataupun hewan ataupun binatang kita gunakan it. Sehingga kalimatnya menjadi It has a very noisy engine. Now we are going to number five. Jenny and Fatima wore heavy coats to school because of the rain. Jenny and Fatima. Ada dua orang, berarti lebih dari satu, yaitu plural. Jenny and Fatima kita gantikan dengan kata subjek pronounce-nya adalah they ya sama seperti number one Joe Scott and Bob jadi in number five kita bisa buat kalimatnya seperti ini they wore heavy coats to school because of the rain now we're going to number six the little old lady Walks very slowly with a can. The little old lady. Kamu harus tahu, lady itu kan merujuk kepada wanita. Jadi sudah jelas di nomor enam ini kata ganti subjek pronouncenya adalah she walks very slowly with a can. Jadi kita gantikan dengan she. Now we are going to number seven. Adam's grandfather retired from the U.S. Army four years ago. Adam's grandfather, grandfather itu artinya adalah kakek atau opa. 
Jadi kalau untuk kakek atau opa sudah pasti dia laki-laki gitu. Sehingga untuk subject pronounce-nya di number 7 yaitu He retired from the US Army 4 years ago. Baik kita akan membaca kembali number 1 until number 7 dengan subject pronouns. Number 1 They went hiking on the mountain together. Kalian bisa ulang kembali sehingga kita bisa belajar bersama untuk membaca ya. They went hiking on the mountain together. Number two. She likes to watch scary movies on television. Number three. They have. I'm sorry. Number three. We have a favorite restaurant in town. Number four, it has a very noisy engine. Number five, they wore heavy coats to school because of the rain. Number six, she walks very slowly with a can. Number seven. He retired from the U.S. Army four years ago. Kita sudah mempelajari subject pronouns. Seakan sekarang kita akan belajar. Possessive adjectives Apa itu possessive adjectives? Kita lihat pada layar Yaitu kata ganti kepunyaan ya. Jadi kamu silakan lihat Di lajur sebelah kiri itu ada subject pronouns Di sebelah kanan possessive adjectives ya. I itu saya You kamu He dia laki-laki She dia perempuan It itu kata benda atau nama hewan atau binatang We, kami, you, kalian, dan they, mereka Jadi jika subject pronouns ini kita gunakan di awal kalimat Dan biasanya harus ditulis dengan huruf besar Kemudian kalau my atau ini possessive adjectives ini My, your, his, her, its, our, your, and their Itu biasanya ada di tengah kalimat Itu adalah untuk menunjukkan kepunyaan akan suatu benda ya. Misalnya contoh This is my book Ini adalah buku saya Nah karena sayanya itu ada di akhir kalimat Jadi tidak bisa Kalimatnya this is I book I nya itu harus berubah menjadi my Oke okay, mengerti ya Jadi I berubah menjadi my You menjadi your He menjadi his She menjadi her It menjadi its We menjadi our You menjadi your Tapi ya you yang di bawah ini adalah you kalian ya Jadi orangnya banyak They menjadi their Jadi yang harus kalian hafalkan yaitu Subject pronouns dan possessive adjectives Kita ulang sekali lagi I menjadi my You menjadi your He menjadi his She menjadi her It menjadi its We menjadi our You menjadi your Dan they menjadi their I, you, he, she, it, we, you, they My, your, his, her, its, our, your, and their Kita lihat gambar yang ada pada layar Agar kalian bisa dengan lebih jelas memahami 
subject pronouns and possessive adjectives. Di lajur sebelah kiri kita melihat dalam subject pronouns di lajur sebelah kiri kalimatnya yaitu yang pertama I play basketball. Artinya adalah saya bermain basket basket. Kemudian di possessive adjectives This is my sister. Artinya adalah ini adalah saudara perempuan saya. You are a student. Kamu adalah seorang siswa. Wash your hands. Cucilah tanganmu. He is very nice. Dia sangat baik. This is his car. Ini adalah mobilnya. Nah, nyanya itu adalah dia laki-laki ya. Jadi dia yang punya mobil itu adalah dia dia laki-laki. Jadi menjadi kalimatnya yaitu This is his car. She is an engineer. Dia she-nya itu dia perempuan ya. Dia adalah seorang apa itu engineer? Masih ingat? Masih ingat? Arsitek ya. The pencil is her pencil. Pensil itu miliknya. Miliknya. Nyanya itu her. Berarti milik dia perempuan. It is a cat. Itu adalah sebuah kucing. Kita lihat di kalimat sebelah kanannya. Its teeth are very sharp. Gigi, giginya sangat tajam. Its mengapa ada s-nya? Karena giginya itu berarti lebih dari satu ya. Jadi its teeth are very sharp. We love Spanish. Kita, kita atau kami suka Spanish bahasa Spanyol. We begin our work at noon. Kita memulai pekerjaan kita di sore hari atau di siang hari. You are smart students. Kamu adalah seorang siswa yang pintar. Is that your wallet? Apakah itu dompetmu? Atau dompet kepunyaanmu They are the smartest kids here Mereka adalah anak-anak yang terpintar di sini Atau anak-anak yang paling pintar di sini The smartest itu paling pintar Their house near the city Rumah mereka dekat dengan kota Silahkan kalian baca kembali dan pelajari kembali kalimat-kalimat yang ada pada layar Sehingga kalian bisa mengetahui dengan baik perbedaan untuk subject pronouns Pasti dia ada di awal kalimat Dan harus dimulai dengan huruf besar ya Kalau untuk menggunakan subject Untuk possessive adjectives dia ada di tengah kalimat Kita pelajari kembali mengenai possessive adjectives ini Kita lihat di lajur sebelah kiri I have a shirt My shirt is green You have a book Your book is new He has a pillow His pillow is soft She has a dog. Her dog is small. It has a bone. 
its bone is old. We have a bird. Our bird is noisy. You have a house. Your house is big. They have a car. Their car is slow. Pada contoh kalimat yang ada pada layar, posesif adjektif ini ada di awal kalimat. Jika dia ada di awal kalimat, maka setelah kata posesif adjektif yaitu kata benda. Coba kamu lihat di lajur sebelah kanan. Setelah kata my itu ada search. My search. Kemeja saya. Your book. Your book. Buku mu. Book dengan search itu adalah kata benda ya. His pillow. His pillow. Pillow artinya adalah bantal. His pillow. Bantalnya. Nyanya berarti kepunyaan dia laki-laki. Her dog. Dog adalah artinya anjing. Jadi her dog. Anjing kepunyaannya. Her dog atau anjingnya. Uh, nyanya itu adalah anjingnya itu milik dia perempuan. It's bone. Tulangnya. Our bird. Bird itu burung ya. Burung kami atau burung kita. Your house. Rumah kamu. Atau, eh, sorry, ini untuk plural. Rumah kalian. Rumah kalian. Kemudian their car. Mobil mereka. Mobil mereka. Kita baca kembali lagi kembali lagi. My shirt is green. Your book is new. His pillow is soft. Her dog is small. Its bone is old. Our bird is noisy. Your house is big. Their car is slow. Jika kita melihat pada contoh yang ada di layar, maka kita bisa simpulkan posesif adjektif biasanya di setelah kata posesif adjektif ini yaitu berarti ada kata bendanya yang menerangkan dari kepunyaan. Ya, jadi misalnya my shirt kemeja milik saya tidak bisa kita tulis dengan I shirt karena subjek pronouns I berubah menjadi my untuk menyatakan kepunyaan kemudian your book tidak bisa kita gunakan you book karena possessive pronounsnya berubah menjadi kata your untuk kata you his pillow tidak bisa kita gunakan he pillow tapi his pillow begitu juga dengan her dog tidak bisa kita gunakan she dog tapi berubah menjadi her kemudian it menjadi its we menjadi our you menjadi your they menjadi their ini kalian harus hafal di luar kepala I menjadi my you menjadi your he menjadi his She menjadi her, it menjadi its, we menjadi our, you menjadi your, and they menjadi their. Kalian baca kembali dan kalian ingat kembali. Lihat pada layar pelajari dengan baik. Kata kalimat yang ada pada layar. Agar kalian selalu ingat dan bisa berlatih menggunakan Subject pronoun dan juga possessive adjectives. Well, students, we have already learned about subject, subject pronoun, and also subject adjectives.
adjectives Kita sudah belajar pada video ini Yaitu tentang subject pronoun dan juga subject adjectives Kalian harus selalu ingat untuk subject ini dan juga subject adjectives Jika kalian masih belum mengerti dan juga masih belum paham Silahkan kalian ulang-ulang kembali video ini untuk menontonnya Sehingga nanti pada saatnya kalian bisa mengerjakan soal-soal yang memberikan Berkaitan dengan subject pronoun dan juga subject adjective Terus tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan dimanapun berada. Thank you for watching. Bye students. God bless you all.